ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോളജി ആണ് അതായത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയി എല്ലാവർക്കും സോറി ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഒന്നും കൂടി എടുത്തു തരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ലഘു പോഷകങ്ങൾ കോശങ്ങളിലേക്ക് ഊർജത്തിനായി ശ്വസിക്കാം ലഘു പോഷകങ്ങൾ കോശങ്ങളിലേക്ക് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്രാങ്ക് ഫയൽ കാണാത്ത കുറച്ചധികം വേർഡ്സുകൾ വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡൈജഷൻ സിസ്റ്റമാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ ദഹന വ്യവസ്ഥ അപ്പോൾ ദഹിക്കുന്നത് ചെറുകുടലും വൻകുടലും ഒക്കെ ജലവും ബാക്കിയുള്ള ലവണങ്ങളും ഒക്കെ ആകരണം ചെയ്ത കേസൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വിവിധ ശരീരഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഇങ്ങനെ ആകരണം ചെയ്ത സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഈ എത്തിക്കുന്നത് കോശ കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് രക്തമാണ് ഏ ഓക്കെ അപ്പൊ രക്തത്തിൽ പ്ലാസ്മയും രക്തകോശങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒറ്റ തോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അവയെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയില്ല അതിനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ രക്തത്തിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്ന തടയുന്ന ഇ ഡി ജി എ ഇ ഡി ടി എ എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എത്തിലീൻ ഡൈ അമീൻ ടെട്രാ അസറ്റിക് ആസിഡാണ് ഇ ഡി ടി എ ഇതുപോലുള്ള രാസവസ്തു ചേർത്ത് കുറച്ച് സമയം വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ രക്തകോശങ്ങൾ താഴെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം രക്തകോശങ്ങളാണ് ബാക്കി അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്ലാസ്മ മുകളിലായിട്ടും വരും പ്ലാസ്മയാണ് രക്തത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിൻ്റെ ദ്രാവക ഭാഗം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് രക്തത്തിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം രക്തകോശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ബാക്കി അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്താണ് പ്ലാസ്മയാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന കട്ടപിടിക്കുന്നത് തടയുന്ന ഒരു രാസവസ്തു ഏതാണ് ഇ ഡി ടി ആണ് എതിലിൻ ഡയമിൻ ടെട്രാ അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ദെൻ പ്ലാസ്മ രക്തത്തിന് അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന ഇളം മഞ്ഞ നിറമുള്ള ദ്രാവകമാണ് പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മയുടെ നിറം എന്ത് എന്ത് നിറമാണ് ഇളം മഞ്ഞ നിറമാണ് രക്തകോശങ്ങൾ പ്ലാസ്മയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് രക്തകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് പ്ലാസ്മയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദഹനപരമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡുകൾ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ഗ്ലിസറോൾ തുടങ്ങിയ ലഘുഘടകങ്ങൾ കോശങ്ങളിലെത്തുന്നത് പ്ലാസ്മയിലൂടെയാണ് ഇപ്പം നോക്കാം പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മയിലും എന്തൊക്കെ ണ്ട് മൊത്തം രക്തത്തിന്റെ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്ലാസ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ പ്ലാസ്മയുടെ രക്തത്തിന്റെ ദ്രാവക ഭാഗമാണ് പ്ലാസ്മ മഞ്ഞ നിറമാണുള്ളത് ദെൻ ജലം പ്രോട്ടീനുകൾ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ അതായത് കൊഴുപ്പ് ലവണങ്ങൾ യൂറിയ പഞ്ചസാര ഹോർമോണുകൾ എല്ലാം പ്രോട്ടീൻ എവിടെയുണ്ട് പ്ലാസ്മയിലുണ്ട് പ്രോട്ടീനുകൾ ഏഴ് മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വരെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രനോജിൻ എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ത് പ്രോട്ടീനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രനോജിൻ ആൽബുമിൻ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്ന രക്തഘടകമാണ് ആൽബുമിൻ അടുത്തത് ഗ്ലോബുലിൻ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രനോജിൻ രക്തം കട്ടടിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് ഫൈബ്രനോജിൻ അപ്പം പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രനോജിൻ ആൽബുമിൻ രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നു ഗ്ലോബുലിൻ രോഗ പ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഫൈബ്രനോജിൻ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ജലം തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം വരെയാണ് പ്ലാസ്മയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം നമുക്കറിയാം രക്തം പമ്പ് ചെയ്ത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് ഹൃദയമാണ് അപ്പം ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ചിരുന്നാൽ മതി കാരണം ഇതൊന്നും എന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പോണില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം രക്തം ശരീരത്തിൻ്റെ
ചെറുതമനികളായും ചെറുതമനികൾ ലോമികുകളായും മാറുന്നു തുടർന്ന് ഈ ലോമികുകൾ ചേർന്ന് ചെറുസിരകളും ചെറുസിരകൾ ചേർന്ന് വലിയ സിരകളും രൂപപ്പെട്ട് ഹൃദയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യം വലിയ ധമനി വലിയ ധമനി വന്നിട്ട് എന്താവും ചെറുതമനികളാവും ചെറുതമനികൾ ചേർന്നിട്ട് ലോമികുകളാവും ഈ ലോമികുകൾ പിന്നീട് സിരകളാവും സിരകൾ ചെറു സിരകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് വലിയ സിരയുണ്ടാവും ഈ വലിയ സിര ഹൃദയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെ രക്തക്കുഴലുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സിര ഉണ്ട് ധമനിയുണ്ട് ലോമികകളുണ്ട് സിരയുടെ ധർമ്മം എന്താണ് സിര എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് വെയിൻ എന്നാണ് രക്തത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് സിര കനം കുറഞ്ഞ ഭിത്തിയുള്ളത് സിരയ്ക്കാണ് ഉള്ളിൽ വാൽവുകൾ കാണപ്പെടുന്നതും സിരയ്ക്കാണ് കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലും മർദ്ദത്തിലുമാണ് രക്തം ഒഴുകുന്നത് അപ്പോൾ രക്തത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സംവഹിക്കുന്നു കനം കുറഞ്ഞ ഭിത്തിയാണ് ഉള്ളിൽ വാൽവുകൾ കാണപ്പെടുന്നതും കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലും മർദ്ദത്തിലും രക്തം ഒഴുകുന്നതും സിരയിലൂടെയാണ് അടുത്തത് ധമനി അഥവാ ആർട്ടറി ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തത്തെ സംവഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തത്തിനെ കൊടുക്കുന്നത് സിരയും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തത്തിനെ എടുക്കുന്നത് ധമനി അഥവാ ആർട്ടറിയുമാണ് ഇലാസ്റ്റികതയുള്ളതും കനം കൂടിയതുമായ ഭിത്തിയാണ് ഏതിനുള്ളത് ധമനിക്കുള്ളത് ഉയർന്ന വേഗത്തിലും മർദ്ദത്തിലുമാണ് രക്തം ഒഴുകുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ഹൃദയം അങ്ങ് പമ്പ് ചെയ്ത് വീടുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇത് ധമനി വഴിയാണ് വിവിധ ശരീരഭാഗത്ത് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റികതയുള്ളതും കനം കൂടിയതുമായ ഭിത്തി കാരണം ഹൃദയം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണല്ലേ എന്താണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ധമനിയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ഇലാസ്റ്റികതയുള്ളതും കനം കൂടിയതുമായിട്ടുള്ള ഭിത്തിയാണ് ധമനിക്ക് ഉള്ളത് ഉയർന്ന വേഗത്തിലും മർദ്ദത്തിലുമാണ് രക്തം ഒഴുകുന്നത് എന്താണ് ലോമികുകൾ അതായത് ക്യാപ്പിലറീസ് ധമനികളും സിരകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നേർത്ത കുഴലുകളെയാണ് ലോമികകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ നിര കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഭിത്തിയാണ് ഭിത്തിയിൽ അതിസൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളുണ്ട് വാൽവുകളൊന്നുമില്ല കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലും മർദ്ദത്തിലുമാണ് രക്തം ഒഴുകുന്നത് അപ്പൊ സിര ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് രക്തവും കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ് ധമനിയാണ് ഇവരെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നേർത്ത കുഴലുകളാണ് ലോമികകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഹൃദയം നമുക്കറിയാം നിരന്തരം ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സങ്കോച വികാസങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതും സ്പന്ദന നിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡാണ് അപ്പം സ്പന്ദന നിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹൃദയ ഭാഗം ഏതാണ് സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡാണ് ഇത് വലത് ഏട്രിയത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഒരു വൈദ്യുത സെൽ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഭാഗം പേസ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പേസ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സങ്കോച വികാസങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതും സ്പന്ദന നിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഈ സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡാണ് ഇനി എന്താണ് കൃത്രിമ പേസ് മാക്കർ പേസ് മേക്കർ ഹൃദയ സ്പന്ദനം ക്രമമായി നടക്കണമെങ്കിൽ പേസ് മേക്കർ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയമെടുപ്പ് എന്താവും ക്രമരഹിതമാകും പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാകാം എന്നാൽ ഇന്നതൊരു പ്രശ്നമല്ല ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ കൃത്രിമ പേസ് മേക്കർ തൊക്കിനടിയിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വൈദ്യുത ശാസ്ത്രത്തിന് കഴി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയും കൃത്രിമ പേസ് മേക്കറിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തേത് പൾസ് ജനറേറ്ററും അതിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളെ ഹൃദയത്തിലേ തെക്കുവ എത്തിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനമാണ് രണ്ടാമത്തത് ബിൽസൺ ഗ്രേറ്റ് ബാച്ച് എന്ന അമേരിക്കൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾ മുതൽ കൃത്രിമ പേസ് മേക്കർ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുമായിരുന്നു അപ്പൊ പേസ് മേക്കർ കണ്ടെത്തിയത് ആര് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ബിൽസൺ ഗ്രേറ്റ് ബാച്ച് എന്ന അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് കൃത്രിമ പേസ് മേക്കർ കണ്ടെത്തിയത് ബിൽസൺ ഗ്രേറ്റ് ബാച്ച് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനമാണ് മഹാസിരകൾ വഴി രക്തം ശരീര എന്താണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വലത് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് വരും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് രക്തകോശങ്ങളിലേക്ക് പോകും ദെൻ അടുത്തത് ഓക്കെ ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിൽ വരും 
ഓക്കെ ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിൽ വന്നിട്ട് രക്ത രക്ത കോ ശ്വാസകോശങ്ങളിലേക്ക് പോകും രക്ത കോശ ശ്വാസകോശങ്ങളിലേക്ക് പോകും ഇതാണ് നടക്കുന്നത് അടുത്തത് ശ്വാസകോശ സിരകൾ വഴി രക്ത ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ നിന്നും എവിടെ ഇടത് ഏട്രിയത്തിൽ വരും ഇടത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും ഇടത് വെൻട്രിക്കൾ വരും രക്തശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകും അത് മഹാധമനി വഴിയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത് രക്തം വിവിധ ശരീരഭാഗത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏത് രക്തക്കുഴലാണ് മഹാസീരയാണ് അടുത്തത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും രക്തത്തിനെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രക്തക്കുഴല് മഹാധമനിയാണ് അടുത്തത് ദ്വിപര്യനം എന്താണ് ദ്വിപര്യനം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്കും രക്തം ഒഴുകുമ്പോൾ രണ്ട് തവണ ഹൃദയ അറകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരിൽ ദ്വിപര്യനമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ദ്വിപര്യനത്തിൽ സിസ്റ്റമറ്റിക് പര്യനവും പൾമനറി പര്യനവും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സിസ്റ്റമറ്റിക് പര്യനം ഇടത് വെൻട്രിക്കളിൽ തുടങ്ങി വലത് ഏട്രിയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു വലത് വെൻട്രിക്കളിൽ തുടങ്ങി ഇടത് ഏട്രിയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് പൾമണറി പര്യനം ദ്വിപര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയ അറകളെയും രക്തക്കുഴൽ സോറി അപ്പോൾ ദ്വിപര്യനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് തവണ ഹൃദയ അറകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യരിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ദ്വിപര്യനമാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് സിസ്റ്റമറ്റിക് പര്യനവും ഒന്ന് പൾമണറി പര്യനവും സിസ്റ്റമറ്റിക് പര്യനവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടത് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്നും എവിടെ നിന്ന് ഇടത് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്നും വലത് ഏട്രിയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇത് അതായത് ഇടത് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് വലത് എട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് വരെ എത്തുന്നതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പര്യനം ഇനി തിരിച്ച് വലത് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്നും ഇടത് എട്രിയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് പൾമണറി പര്യനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പോർട്ടൽ രക്തപര്യനം ചില സിരകൾ ഹൃദയത്തിലെത്താതെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവയവങ്ങളിലേക്ക് രക്തം വഹിക്കുന്നു ഇത്തരം സിരകളെയാണ് പോർട്ടൽ സിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവ ഒരു അവയവത്തിൽ നിന്നും ലോമികകളായി ആരംഭിച്ച് മറ്റൊരു അവയവത്തിലെ ലോമികകളിൽ അവസാനിക്കുന്നു പോർട്ടൽ സിരകൾ ഉൾപ്പെട്ട രക്തപര്യനമാണ് പോർട്ടൽ വ്യവസ്ഥ അപ്പോൾ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇതിന് ഉദാഹരണം അതായത് കുടലിലെ ലോമ ലോമികകൾ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിര വഴി കരളിലെ ലോമികകളുമായിട്ട് ബന്ധിച്ച് കരളിലെത്തുന്നു ദെൻ ഹെപ്പാറ്റിക് സിര ഉണ്ട് കരളിലത് ഇത് മഹാസിരയിലൂടെ ഹൃദയത്തിലെത്തുന്നു അപ്പം എന്താണ് പോർട്ടൽ രക്തപര്യനം പോർട്ടൽ രക്തപര്യത്തിന് ചില സിരകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹൃദയത്തിലെത്താതെ തന്നെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവയവങ്ങളിലേക്ക് രക്തത്തെ സംവഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ പോർട്ടൽ രക്തപര്യനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വ്യവസ്ഥ അതായത് ചെറുകുടൽ അല്ലെങ്കിൽ വൻകുടലും കരളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സിര എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് രക്തപര്യനമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സോറി പോർട്ടൽ രക്തപര്യനമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വ്യവസ്ഥ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഇനി കരളിലെ കേസാണ് പറയുന്നത് ലഘു പോഷകങ്ങൾ കരളിലെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ് നമ്മുടെ കരൾ ലഘു പോഷക ഘടകങ്ങൾക്ക് കരളിൽ വെച്ച് പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനാക്കി സംഭരിക്കുക ഫാറ്റി ആസിഡിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുക കൊളസ്ട്രോൾ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളാണ് ശരീരഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ലഘു പോഷകങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഹൃദയത്തിന് പ്രധാന പങ്കുണ്ട് ക്രമമായ ഹൃദയ സ്പന്ദനത്തിലൂടെയാണ് ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഹൃദയ സ്പന്ദനം പൾസ് രക്തസമ്മർദ്ദം ഒരു സിസ്റ്റളിയും ഡയസ്റ്റളിയും ചേർന്നതാണ് ഹൃദയ സ്പന്ദനം ഇതിന് ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് എട്ട് സെക്കൻഡ് വേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഹൃദയം സ്പന്ദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൃദയ സ്പന്ദനത്തിന് എത്ര സമയം വേണം പോയിൻറ്റ് എട്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് വേണ്ടത് ഒരു സിസ്റ്റളിയും ഡയസ്റ്റളിയും ചേർന്നതാണ് ഹൃദയ സ്പന്ദനം അപ്പോൾ എന്താണ് സിസ്റ്റോളി എന്താണ് ഡയസ്റ്റോളി എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൃദയ അറകളുടെ സങ്കോചമാണ് സിസ്റ്റളി ഈ ഘട്ടത്തിൽ രക്തം ഏട്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കളിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്കും പ്രവഹിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഏട്രിയങ്ങൾക്കൊപ്പം വെൻട്രിക്കളും വിശ്രാന്തവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നു ഈ വിശ്രാന്തവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമാവസ്ഥയാണ് ഡയസ്റ്റോളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഹൃദയം അറകളിൽ രക്തം നിറയുന്നു അപ്പോൾ സിസ്റ്റളിയും ഡയസ്റ്റോളിയും വച്ചിട്ട് ഒരു ഹൃദയ
എഴുപത്തി രണ്ട് തവണ ഹൃദയത്തിന്റെ സങ്കോച വികാസങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന തരംഗചലനം ധമന ഭിത്തിയിൽ ഉടനീളം അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് പൾസ് അപ്പോൾ സങ്കോച ഡയസ്റ്റോളി സ്റ്റോ സിസ്റ്റോളി ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ധമനി ഭിത്തിയിൽ ഒരു എന്നുണ്ടാവും തരംഗചലനം ഉണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൾസിൻ്റെ നിരക്ക് ഹൃദയമിടപ്പിൻ്റെ നിരക്കിന് തുല്യമായിരിക്കും നമുക്ക് പൾസിൻ്റെ എണ്ണം ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്രയെന്ന് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ വ്യായാമം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ട് പൾസ് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ബൾസ് പൾസ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് അപ്പാർട്ടിസിൻ്റെ കേസാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓരോ തവണയും ഹൃദയം സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം എഴുപത് മില്ലി ലിറ്റർ രക്തം ധമനികളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ തവണയും ഹൃദയം സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം എഴുപത് മില്ലി ലിറ്റർ രക്തം ധമനികളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ അധിക രക്തം ധമനികളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന മർദ്ദത്തിനെയാണ് സിസ്റ്റളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി എം എം എച്ച് ജി ആണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റളിക് പ്രഷർ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി മില്ലി മീറ്റർ എച്ച് ജി ആണ് ഹൃദയം പൂർണ്ണമായി വികസിക്കുമ്പോൾ അത്ര തന്നെ രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ധമനികളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കുറഞ്ഞ മർദ്ദമാണ് ഡയസ്റ്റളിക് പ്രഷർ ഇത് എയ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി ആണ് ഈ രണ്ട് മർദ്ദങ്ങളും ചേർത്താണ് ഒരാളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഡിജിറ്റൽ ബി പി അപ്പാർട്ടസും ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബി പി അളക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക എന്താണ് സിസ്റ്റളിക് പ്രഷർ ഓരോ തവണയും ഹൃദയം സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം എഴുപത് മില്ലി ലിറ്റർ രക്തം ധമനികളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ അധിക രക്തം ധമനികളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന മർദ്ദത്തിനെയാണ് സിസ്റ്റളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി എം എം എച്ച് ജി ആണ് ഇനി ഹൃദയം ഇപ്പോൾ സങ്കോചിച്ച കേസാണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എങ്കിൽ ഹൃദയം പൂർണ്ണമായും വികസിക്കുമ്പോൾ അത്ര തന്നെ രക്തം എന്താണ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ധമനികളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കുറഞ്ഞ മർദ്ദമാണ് ഡയസ്റ്റളിക് പ്രഷർ ഇത് എയ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് രക്തസമ്മർദ്ദത്തിലെ വ്യതിയാനം രക്തസമ്മർദ്ദനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിരക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി പെർ എയ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി ആണ് രക്തസമ്മർദ്ദം ഈ നിരക്കിൽ നിന്ന് കൂടുന്ന അവസ്ഥയായ അതിരക്തസമ്മർദ്ദം ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം ഈ നിരക്കിൽ നിന്ന് കൂടുന്ന അവസ്ഥയായ അതിരക്തസമ്മർദ്ദം അഥവാ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്നുള്ള കേ കേസാണ് നിശ്ചിത നിരക്കിൽ നിന്ന് രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുന്ന അവസ്ഥയെ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ എന്നും ഹൈപ്പോ ടെൻഷനും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും പരി പരി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പക്ഷാഘാതത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിലെ ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്കോ നയിച്ചേക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അത് ഓർമ്മിക്കുക നെക്സ്റ്റ് രക്തത്തിൽ നിന്നും കോശത്തിലേക്ക് രക്തം ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ നിന്ന് പോഷകങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കോശങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ പുര എന്താണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം നാലിഞ്ച് വലിപ്പവും പർപ്പിൾ നിറവും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം തൂക്കവും ഉദരഭാഗത്തിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ആമാശയത്തിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്താണ് സ്ഥാനം പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവമാണ് ഇത് പേര് സ്പ്ലീൻ എന്നാണ് പ്ലീഹ എന്നാണ് മലയാളം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്ലീനിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീഹയെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നാലിഞ്ച് വലിപ്പമാണ് സ്പ്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീഹയ്ക്കുള്ളത് പർപ്പിൾ നിറമാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം തൂക്കമുണ്ട് ഉദരാശയത്തിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ആമാശയത്തിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവമാണ് പ്ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ ധർമ്മങ്ങൾ വഹി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമാണ് മുഖ്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്രതിരോധമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്പ്ലീനിൽ രണ്ട് തരം കലകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചുവന്ന പൾപ്പ് കലകൾ രക്തത്തിലെ പ്രായമേറിയതും കേടായതുമായ അരുണരക്താണുക്കളെ അരിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുന്നു അവയിലെ പുനരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇരുമ്പ് പോലുള്ള ഘടകങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അടുത്തത് വെളുത്ത പൾപ്പ് കോശങ്ങളാണ് പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളായ ടി കോശങ്ങളെയും ബി കോശ
ആണ് ഈ ചെറിയ അവയവം അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ പുര അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ ആയുധ പുര അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ പട്ടാള ക്യാമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവയവം ഏത് സ്പ്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീഹയാണ് അപ്പൊ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കേസ് സ്പ്ലീനിൽ രണ്ടു തരം കലകളാണുള്ളത് ചുവന്ന് പഴുപ്പ് കലയും വെളുത്ത പഴുപ്പ് കോശങ്ങളും ഈ ചുവന്ന വെളുപ്പ് കോശങ്ങളാണ് ചുവന്ന പഴുപ്പ് കോശങ്ങൾ രക്തത്തിൽ പ്രായം കൂടിയതും കേടായിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ആർ ബി സിസിനെ അതായത് അരുണ രക്താണുക്കളെ നീക്കം ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നവയിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പ് പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചെടുക്കും ഇനി വെളുത്ത പഴുപ്പ് കോശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളായ ടി കോശങ്ങളെയും ബി കോശങ്ങളെയും സംഭരിക്കും പിന്നെ ശരീരത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളെയും വൈറസുകളെയും ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലിംബോസൈറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് സ്പ്ലീനിലും ലിംബ് നോഡുകളിലും വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ലോമികളിലൂടെ രക്തം പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ലോമികാ ഭിത്തിയിലെ ചെറു സുഷിരങ്ങളിലൂടെ രക്തത്തിലെ ദ്രാവക ഭാഗം കോശാന്തര സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഊറിയിറങ്ങുന്നു കോശാന്തര സ്ഥലത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന ഈ ദ്രാവകത്തിനെ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് അഥവാ ടിഷ്യൂ ദ്രവം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ അരുണ രക്താണുക്കളും വലിയ പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകളും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളും കാണപ്പെടുന്നില്ല ടിഷ്യൂ ദ്രവവും കോശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പദാർത്ഥ വിനിമയം നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ടിഷ്യൂ ദ്രവവും കോശങ്ങളും തമ്മിലാണ് പദാർത്ഥ വിനിമയം നടക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ ദ്രവം രക്തത്തങ്ങളിലേക്കും ലിംബ് ലോമികുകളിലേക്കും ആഗ്രഹം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ലിംബ് ലോമികുകൾക്കുള്ളിലുള്ള ടിഷ്യൂ ദ്രവത്തിനെ ലിംബ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്ക ഓക്കെ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ലാക്ടിയലുകൾ എന്ത് ലിംബിനകത്തുള്ള ലാക്ടിയലുകളിൽ ലയിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ ലിംബ് വാഹികൾ വഴി വലിയ ലിംബ് വാഹികളിലൂടെ മഹാസിരയിലൂടെ രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു തിരിച്ചു കോശത്തിൽ നിന്നുള്ള എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് രക്തപര്യന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സമാന്തരമായി ലിമ്പിൻ്റെ ഒഴുക്കും നടക്കുന്നുണ്ട് രക്തത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന ലിംബ് ലിംബ് വാഹികളിലൂടെ കടന്ന് ഹൃദയത്തിനടുത്ത് വെച്ച് രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു ലിംബിനോടൊപ്പം ലിംബ് ലോമികുകളും ലിംബ് വാഹികളും ലിംബ് നോഡുകളും സ്പ്ലീനും ചേരുന്നതാണ് ലിംബ് വ്യവസ്ഥ സ്പ്ലീനും ലിംബ് നോഡുകളും രോഗാണുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം രക്തപര്യന വ്യവസ്ഥയുടെ കൂടെ തന്നെ ലിംബും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ലിംബിന് ലിംബ് വാഹികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ലിംബ് ലോമികളുണ്ട് ലിംബ് നോഡുകളും സ്പ്ലീനും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ലിംബ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്താണ് രോഗാണുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്പ്ലീനിൻ്റെയും ലിംബ് നോഡുകളുടെയും പ്രധാന ധർമ്മം ഇനി ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കലും കൃത്രിമ ഹൃദയവും അവയവദാനവും അവയവം മാറ്റിവെക്കലും ഇന്നൊരു വാർത്തയല്ല ബി സി ഇരുന്നൂറിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തൊക്കിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് തന്നെയുള്ള രേഖകളുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നായയിൽ ഹൃദയം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നായയിലാണ് ഹൃദയം ആദ്യമായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചത് റഷ്യൻ ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള ഡെമിക്കോവാണ് ആദ്യമായിട്ട് നായയിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തത് മനുഷ്യനിൽ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ആദ്യമായി വിജയിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഗിസ് ക്രിസ്ത്യൻ ബെർണാഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രോഗി പതിനെട്ട് ദിവസം മാത്രമേ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അതൊരു വലിയ തുടക്കമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ബെർണാഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യരിൽ ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വെച്ച് ഡോക്ടർ ജി വേണുഗോപാലും സംഘവും ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലെ വിജയം നടത്തിയത് ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ഇന്ന് ലോകവ്യാപകമാണ് അതും കടന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ റോബർട്ട് ജാർവിക്കിൻ്റെ ജോഹാൻ കോഫിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ രോഗബാധിത ഹൃദയത്തിന് പകരം കൃത്രിമ ഹൃദയ ഹൃദയം പിടിപ്പിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ റോബോട്ട് ജാർവിക്കിൻ്റെയും ജോഹാൻ കോഫിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് കൃത്രിമ ഹൃദയം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നായയ്ക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഹൃദയം മാറ്റിവെച്ചത് റഷ്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള
നമ്മുടെ ഹൃദയ ലോക ഹൃദയ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ ധമനി വിത്തുകളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥയെ അതിറോസ് ക്ലിയറോസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് തന്മൂലം ധമനിയുടെ ഉൾവ്യാസം കുറയുകയും രക്തക്കുഴലുകളുടെ ഇലാസ്തികത നഷ്ടപ്പെടുകയും പൊട്ടാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഉൾവിത്തി പരിപരുത്തതാകും തന്മൂലം അരണരക്താണുക്കൾ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് രക്തഘട്ടകൾ രൂപപ്പെടും ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്ന കുഴലുകളിൽ രക്ത ട്ട ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൃദയാഘാതത്തിന് കാരണമാകും അധികമായാൽ കൊഴുപ്പ് എന്താണ് വില്ലനാണ് അപ്പൊ അത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് ലോക ഹൃദയ ദിനം ധമനി ഭിത്തിയിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥയെ അതിറോസ് ക്ലിയറോസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ സംവഹനം സസ്യങ്ങളിൽ സസ്യങ്ങളിലും സംവഹനം നടക്കുന്നുണ്ട് ജന്തുക്കളിലെ പോലെ സസ്യങ്ങളിലും പദാർത്ഥ സംവഹനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംവഹനം ശൈലത്തിലൂടെയും ഫ്ലോയത്തിലൂടെയും നടക്കുന്നുണ്ട് സംവഹനം ശൈലത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളിലെ സംവഹന കലകൾ വേര് മുതൽ ഇലകൾ വരെ പരസ്പര ബന്ധിതമായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് വേരുകൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും സംവഹന കലയായ ശൈലത്തിലൂടെയാണ് ഇലകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ശൈലത്തിലെ മാതൃകോശങ്ങളായ ട്രക്കീടുകളിലൂടെയും ബസലുകളിലൂടെയുമാണ് ജലത്തിൻ്റെ സംവഹനം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശൈലത്തിന് രണ്ട് മാതൃകോശങ്ങളുണ്ട് ട്രക്കീടുകളും വെസലുകളും ഇതുവഴിയാണ് സസ്യങ്ങളിൽ എന്ത് നടക്കുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ സംവഹനം നടക്കുന്നത് വെസലുകൾക്ക് ട്രക്കീടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യാസം കൂടുതലാണ് വെസലുകൾ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവയ്ക്കിടയിലെ കോശഭിത്തി നശിച്ചു പോയതിനാൽ നീണ്ട പൈപ്പുകൾ പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ വെസലുകൾ ഓക്കെ ഒട്ടനവധി പ്രക്രിയകളുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് ജലം സുഗമമായി ഇലകളിലൂടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒന്നാമത്തത് സസ്യസേചനം അഥവാ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ മൂലമർദ്ദം അഥവാ റൂട്ട് പ്രഷർ കൊഹിഷൻ അഡ്ഹിഷൻ എന്നിവ ഓക്കെ ഇലകളിൽ നിന്നും ബാഷ്പീകരണം മൂലം ജലം പുറന്തള്ളുന്നതിനെയാണ് സസ്യസ്വേദനം അഥവാ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലകളിൽ നിന്നും ബാഷ്പീകരണം മൂലം ജലത്തിനെ പുറന്തള്ളുന്നു ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സസ്യ സേതനത്തിലൂടെ ജലം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ശൈലത്തിലൂടെ ജലം ഉയരുന്നു ഈ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ജലതന്മാത്രകളുടെ കോയിഷനും അഡ്ഹിഷനും സഹായിക്കുന്നു ഓസ്മോസിസ് വഴി ജലം ഇലകളിലേക്ക് ഇലകളിലെ കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സസ്യസേചനം വഴി ജലം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഓസ്മോസിസ് മൂലം ജലം കോശങ്ങളിലേക്കും കടക്കാറുണ്ട് സസ്യസേചനം വഴി ഇലകളിലെ കോശാന്തര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആശരന്ധ്രങ്ങളിലൂടെ ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതിലകളിലെ കോശങ്ങളിലെ മർദ്ദം കുറയ്ക്കും ഈ മർദ്ദ വ്യത്യാസം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രസ്തുത കോശങ്ങളിലേക്ക് സമീപ കോശങ്ങളിൽ നിന്നും ഓസ്മോസിലൂടെ ജലം പ്രവേശിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സസ്യസേചനം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന വലിവ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുള്ള് വളരെ ഉയരത്തിലേക്ക് ജലത്തിനെ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇതുകൂടാതെ ജലതന്മാത്രകൾക്ക് പരസ്പരവും അവ സഞ്ചരിക്കുന്ന കുഴലുകളുടെ ഭിത്തിയുമായും ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ പ്രതിഭാസങ്ങൾ യഥാക്രമം കോയിഷൻ അഡ്ഹിഷൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇവയോടൊപ്പം ജലം ആകരണം ചെയ്യുന്നത് വഴി വേരിലെ കോശങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന മൂലബർദ്ധവും ജലത്തിൻ്റെ സുഗമമായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാകുന്നുണ്ട് ആദ്യം സസ്യസേചനം ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താണ് ഓസ്മോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോയിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അഡ്ഹിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതുവഴിയാണ് ശൈലത്തിലൂടെ ജലം എന്താണ് സസ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നു ഇനി സംവഹനം ഫ്ലോയത്തിലൂടെ ഫ്ലോയത്തിലെ മുഖ്യ ഭാഗമായ സീവ് നാളുകളിലൂടെ സൂക്രസ് രൂപത്തിലാണ് ആഹാരം സംവഹനം നടക്കുന്നത് ശൈലം വിസറുകൾ പോലെ സീവ് നാളികളും ഒന്നിനു മുകളിലായി ഒന്നായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഴലുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ശൈലം വിസറുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇവയുടെ കുറുകെയുള്ള ഭിത്തിയിൽ സുഷിരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ഈ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ സീവ് നാളികളിലെ കോശദ്രവ്യം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ആഹാര തന്മാത്രകൾക്ക് സീവ് നാളുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും സീവ് നാളുകളോട് ചേർന്ന സഹകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ഇവയുടെ സീവ് നാളുകളിലൂടെയുള്ള ആഹാര സംവഹത്തിന് സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ ജല സംവഹത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് വളരെയധികം സൈലമാണ് ഇനി സുക്രോസ് രൂപത്തിലാണ് ഫ്ലോയത്തിലൂടെ സംവഹനം നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ